À, xin chào các bạn thì tranh thủ cái um, mùa dịch này đang rảnh rỗi thì mình làm cái video để tư vấn cho các bạn uh, nâng mũi sùng sườn ha thì nếu mà các bạn cái mũi của bạn á, mà nó thấp cái phần sống này thôi á thì mình chỉ cần nâng cái phần sống này thôi còn nếu mà các bạn vừa có cái phần sống này nó thấp và cái trụ mũi á, cái, cái trụ này nè nó cũng thấp luôn á thì lúc đó mình sẽ nâng mũi cấu trúc thì khi mà các bạn chọn mũi nâng mũi á thì um, mình có nhiều chất liệu để làm chất liệu tổng hợp gọi là chất liệu tự trong cơ thể của mình thì cái chất liệu mà tự trong cơ thể của mình á là mình lấy cái sụn sườn nè sụn tay nè thường hai cái đó đó nếu mà mình muốn lấy á thì mình chỉ nên lấy hai cái chỗ đó thôi sụn tay hoặc là sụn sườn chứ đừng có nên lấy cái sụn vắt ngăn theo ý kiến cá nhân của mình là vậy tại vì cái người Á Đông của mình á người châu Á đặc biệt là người Việt Nam mình á thì cái 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 vách mũi này nè mà nữ á, thì nó yếu lắm mà mình mà mình lấy một cái đoạn ở vách mũi này lên rồi mình tạo hình á thì sẽ làm cho cái trụ này nó yếu hơn nữa với lại mà hiện tại bây giờ các bạn hiện tại bây giờ thì cái vật liệu tổng hợp nó rất là tốt các bạn nó tốt lắm cho nên nó là nếu mà mình có điều kiện thì mình mua luôn cái vật liệu mình làm mình dựng trụ cũng được còn một số người á mà làm sụn sườn á thì thường là những những cái trường hợp mà mẫu lại á thì mình hãy nên làm mũi sùng sườn theo ý kiến cá nhân của mình vậy thì cũng tùy thôi thì các bạn thôi có những người mà chưa mỗi lần nào làm sùng sườn cũng được ở đây sùng sườn là chỗ này nè các bạn đó mình thấy không cái khung xương sườn của mình nè thì ở đây nó có mấy cái sụn nè mấy cái sụn nè à, thường mình sẽ lấy số 7 sùng sườn số 7 thì mình sẽ ưa lấy nhất lấy một đoạn này đi đó rồi nhưng mà mình nếu mà mình muốn làm mà lấy uh, sụn sườn đó nâng mũi sụn sườn đó thì bắt buộc mình phải chụp một cái phim x quang trước mổ để chi để mình coi coi cái sụn chỗ này nè nó có thành xương hay chưa nó có cốt hóa hay chưa uh, ossification đó ossification các bạn từ này là thiếu chữ y nè ossification mới đúng đó. thì mình chụp x phim x quang không phải là mục đích là mình coi cái tổn thương phổi hay không mà mình coi cái cái sụn sườn này nó có bị xương hóa hay không á, cốt hóa hay không á, để mà mình mổ. Tại vì có những trường hợp á mà mình không có chụp x quang trước mà mình mổ ra xong cái nó xương hết trơn rồi, mình không có xài được. Thì mình biết đó là cái chuyện mà xương hóa đó, cốt hóa đó thường nó bắt đầu từ tuổi 30. Bắt đầu từ 30 tuổi là bắt đầu nó sẽ có cốt hóa. Nhưng mà cũng có một số trường hợp đặc biệt là ở những người trẻ hơn vẫn có hiện tượng cốt hóa cho nên đó là mình cần chụp cái phim x quang trước các bạn cái này nó thiếu chữ y ossification mới đúng rồi à, đây là một số hình ảnh mà cho thấy lấy sụn sườn nữa các bạn đó à, mình lấy những cái khối sụn sườn luôn á nếu mà các bạn muốn tạo hình mũi cấu trúc vừa làm trụ vừa làm vừa làm sống thì mình sẽ lấy nguyên một đoạn luôn nguyên một đoạn đoạn dài luôn các bạn đó lấy nguyên một khối vậy luôn thì khi mà mình lấy cái khối này ra thì mình sẽ trẻ mình trẻ cái lát ở giữa mình lấy cái lát ở giữa để mình dựng trụ tại vì cái lát ở giữa đó thường nó sẽ thẳng à, chứ còn nếu mà mình lấy cái 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 lát mà nó ở bên bên hông này nè thì nó sẽ cong các bạn nó cong cho nên mình lấy cái lát ở giữa để mình dựng trụ còn các cái lát còn lại đó thì mình sẽ làm thành những cái lát nhỏ 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 nhỏ, nhỏ. rồi mình tạo hình cái cái sóng mũi hoặc là mình cũng có thể nghiền thành bột rồi mình bơm vô thì cũng được mỗi cách nó đều có cái hay cái dở riêng và khi mà mình đến 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 làm đến nâng mũi á, thì mình sẽ tư vấn cụ thể hơn bây giờ mình sẽ nói những cái thuận lợi những cái thuận lợi là của cái nâng mũi sụn sườn này á, là thứ nhất á, cái sụn sườn á, có khối lượng nó rất là nhiều nó rất là nhiều cho nên á, những người phù hợp cho những người nào mà đã làm nâng mũi rồi đã sử dụng sụn tay rồi bây giờ hết sụn rồi thì mình sẽ lấy sụn sườn à, cái thứ hai là là mình có thể lấy ở nhiều vị trí ví dụ như mình lấy ở chỗ vị trí số 4 rồi thì mình có thể xuống cái vị trí số 7 số 8 số 9 số 10 nhiều cái chỗ mà mình có thể lấy và cái thứ ba là nó phù hợp như cái ý trên mình đã nói rồi phù hợp cho những người mà mổ mổ mũi mà sửa lại á thường những người mà đến mình mẫu sửa sửa lại á, thì mình sẽ à, dùng sụn sườn tại vì lúc này á, những cái lần mổ trước á, thường ta đã, đã xài sụn tay rồi bây giờ hết sụn tay rồi thì chỉ còn có cái làm lấy sụn sườn thôi nếu mà những người đó muốn 
dùng cái uh, sụn tự thân của mình tức là dùng, dùng những chất trong cơ thể của mình mà không muốn dùng những chất tổng hợp thì mình sẽ lấy sụn sườn nhưng mà nó có những cái khuyết điểm là gì là vì ví dụ như bây giờ nó sẽ có một cái thay đổi hình dạng sau khi phẫu thuật ví dụ như là mình lấy cái sụn sườn ra đúng không mình trẻ một cái lớp thẳng nhất để mình làm trụ rồi mình cái những cái còn lại đó thì mình làm cái sống thì sau khi mình làm mình thấy cái mũi nó thẳng tắp đẹp dữ lắm nhưng mà sau một thời gian đó, thì cái mũi nó có thể cong nó thay đổi hình dạng à, thì đó là một cái điểm không thuận lợi của cái sụn sườn này cho dù là mình bơm thành bột hay là mình sắc nhỏ ra thì nó cũng có cái khả năng bị thay đổi hình dạng sau một cái thời gian mình làm cái thứ hai là mình lấy sụn sườn thì nó sẽ để lại một cái sẹo ở trên ngực đó. mình phải cái cuộc mổ của mình bây giờ mổ ở mũi nhưng mà mình phải mổ ở ngực để mình lấy nữa thì nó phải có cái sẹo ở trên ngực là cái nhất cái thứ hai là nó tốn thời gian hơn nó tốn thời gian hơn còn ví dụ như giờ mình dùng vật liệu tổng hợp thì mình chỉ bỏ tiền ra mình mua thôi rồi có sẵn rồi mình không có cần phải tốn cái thời gian để mổ lấy cái sụn sườn nữa cái thứ ba đó là nó có hiện tượng vấp pin tức là nó có hiện tượng cong các bạn cái sụn sườn á như nãy mình đã nói rồi mình mổ ban đầu á mình lấy cái mình cắt cái lớp giữa là cái lớp thẳng nhất nhưng mà sau một thời gian á cái trụ đó nó có thể cong nó có thể cong đó là đặc tính của sụn sườn thôi rồi đó là một số cái um, ưu khuyết điểm của cái sụn sườn ha các bạn <cười>